Welcome back to my class children. Today we are going to see monetary policy. Actually the monetary policy is an important aspect while we are studying economics we should know what is monetary policy. So while we are talking about monetary policy Milton Friedman is an important person because he got a Nobel Prize winner. So monetary policy is a macro economic policy. It is not a micro concept. It is a macro concept laid by, laid by the central bank towards management of money supply and interest rate. So monetary policy is the central bank apply panna kudiyadu. Eda mattu avanga control pannuvanga na money supply and interest rate. And it is the it deals only with the demand side of the economy not on the supply side. Demand side of the economy to achieve macro economic policy. This macroeconomic policy gains more importance after the Second World War. Milton Friedman is a Milton Friedman who got a, a Nobel Prize award in 1976 for his famous book Monetary History of US. Okay, 1930s le Great Depression has occurred in US. So Naraya uh, default in the last year Naraya class le soli in the panga. So on the Samyatla na Yvrode book rumba famous such Nobel Prize. So monetary policy in the na applied by central bank to control money supply and rate of interest. It deals with the demand side of the economy to achieve monetary policy objectives. Milton Friedman is a got a Nobel Prize award in 1976 and his famous book Monetary history of United States okay you may be expected for one mark question so uh, so far you have to know the four important books Adam Smith book what's the Adam Smith book very good an inquiry into the nature and cause of wealth of nation then uh, well uh, welfare definition has been given by Alfred Marshall Alfred Marshall wrote a book in a canna. very good principles of economics JB say Ademadri, you are Milton Friedman. And next important concept expansionary versus contractionary. Okay, so expansion apri cheap money policy. Cheap kadikidana rumba kamya kinanakanarto apo interest rates are very low. Cheap money policy or expansion policy cheap money policy interest rate is very low. You can see this. Now, we have studies in the business. And in the business, you can invest in the profit gain. Now, the bank is announcing the interest rate. Then, we can see the interest rate. Now, we can see the interest rate. But if you have a business, you can invest in the business. Then you can invest in the product demand. At the same time, the demand is increased and sales are increased. Then the growth of the economy is increased. And in turn, increase the GDP growth rate. That is what expansionary policy. We are expanding a business. So, in order to run a country smoothly, they have started expanding a business. Sorry, expansionary policy is followed. What is that expansionary policy? Cheap money policy. Cheaper, low interest rate. So, low interest rate leads to uh, or increasing the supply of money leads to increasing in ex, uh, business activities, increase in demand which boosts the growth of a country and domestic product. Contractionary, just opposite. In, uh, expansion na in so, na rate of interest is lower. Now, contraction is lower. Rate of interest is lower. Now, the rate of interest is lower. The rate of interest is lower. Now, the rate of interest is lower. Now, interest rate is lower. The interest rate is lower. The rate of interest 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 is lower. The high interest rate. It increased unemployment. Naraya namlode investment ko vechir kar de. Alla thiyo bank lo kundo pay karan mangi na dala kati ro. Adi ka batiya kadin suli kati ro. Apo production kunchu kamiya ho. Production kamiya ho bote automatica unemployed increase unemployment vande romba jasti sala vai ro. Apo makal kaila spend panna kuriye capacity kamiya ro. This leads to economic recession. Are you clear children? So important concept you have to know. Number one language you learn is that purujko expansion. Apni na cheap money policy interest kamya kade kide bank la vatti kamya arda na raiya number mangu kadan mangu. Ena vatti kurai var ke business le invest panu. Number naala develop avu demand adi ke mahu growth avu GDP increase avu. Just opposite contraction. Apa contraction le rate of interest apni irko kana adi ke mar ko idala just opposite. Are you clear? 
Yes, good. Then next we will go to see the objectives of monetary policy. Before we are going objectives, there are two phases of monetary policy. Inflation time and then the another one is a recession. Here the same thing, cheap money policy. Dear money policy. Cheap money policy na rate of interest kamiya rukma. Api easy a borrow pan vanga. Consumers buy more. Business expand a hoi dalla rukko. Dear money policy na yana sa naya. High interest rate. Apa vanga rukko difficult a rukko. Consumers less a pay pan vanga. Just opposite for this. And objectives of monetary policy. Most of the underdeveloped countries. They should be dynamic in monetary policy. To meet the expanding economy by creating suitable economic progress. Nambala pola rukka underdeveloped or developing countries ila paathana na in the monetary policy yippidu thang arukkunu or strict a rigid a irundu thang work out ahadu dynamic changes nai kitte irukkunu edukku na enna because nambala odaya population size increase ahadu and at the same time vandhu nambala yeppidu avangilukku suitable policy kondu varanu apdi inga irudhila this monetary policy act as a powerful tool for economic transformation there are six important objectives the one is neutrality of money stability of exchange rate price stability full employment economic growth and balance of payment we'll see one by one the first one is a neutrality of money so neutral money updating bode the chief exponents of neutral money are wickstead hake robertson okay the moon pair the chief exponents of neutral money updating so wrong the main aim and abdina aim at neutrality of money because this is the root cause of all economic fluctuations மனி நிலையானதா இல்லாம் ஏற்று இறக்கு இருந்துகிட்டே இருந்துது நான் economic fluctuations இருந்துகிட்டே இருக்கு so neutrality of money இங்கிருது important one அப்படி என்ன யார் stress பண்ணா very good Wickstead, Hake, Robertson next one exchange rate stability exchange rate stability is the traditional objective okay so gold standard வெச்சுதான் இது நம்ப measure பண்டுரும் if there is any disequilibrium in the balance of payment balance of payment last year படிச்சிருப்போம் what is balance of payment இப்போம் the balance of paymentல disequilibrium இருந்துது நான் that will be corrected automatically by this movements okay which was popularly known as expand currency or contract currency அது எப்படி இங்கும் automatically அதே rectify ஆயிக்கும் balance of payment disequilibrium ஆருந்தா automatically correct ஆயிக்கும் எப்படி correct ஆகும் this is nothing but expanding that is gold is coming in தங்க வந்து வெளினாட்டிலிந்த நம்ம நாட்டுக்குள்ள வரும் போது அப்போ ஒருக்க அந்த disequilibrium equal ஆகும் and on the other side gold is going out okay contract currency and credit when gold is going out this is what the disequilibrium and the balance of payment brings stability in exchange rate okay one may like exchange rate stability the old objective traditional objective gold standard which countries are the path upon a disequilibrium in the balance of payment in the dana automatic a correct i know one night expand out in lena contrary wow okay expand in a gold is coming in Contrive na gold is going out. Veli ila namba lawada country ila nandu gold veli ya poyedudu. So, in the instability in exchange rate, enna ahu? Sir, adha apdi ye vittra la ye? Adha nala enna aga pogudu? Adha stable illa amiye irukku. Exchange rate ila stable illa amiye irukku na. It will result in outflow and inflow of gold in unfavorable balance of trade. Last year ay namba paathru pa unfavorable balance of payment irundudu na. It adversely affects the economic development. Adha vanda angar adha nala dha stable a irukku nunu sol raang. Next one, price stability. Price stability is the important objective of monetary policy has been given by author Keynes and Krustow Kessel. Okay, Keynes and Krustow Kessel. It promotes business activity and ensure equitable in distribution of income and wealth. Okay, it is what it is. Business is expanding and at the same time, income and wealth are equal. So, it is not much of a price increase, it is stagnant. A mild increase is a tonic for economic growth. So, the price level is keen. It is not much of a price increase, it is not much of a mild increase. It is not much of a mild increase, it is not much of a mild increase. It is not much of a mild increase, it is not much of a mild increase. It is not much of a mild increase. And the next one is a full employment. Full employment during the world depression, unemployment has increased rapidly. In the 1930s, the US depression, 30 million people were unemployed. What will happen? It affects the country. It is a very dangerous for a country. So, to achieve full employment is one of the goal of monetary policy. 
அப்போ நீங்க ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணினதுனால தான் இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிரியேட் ஆச்சுங்கிறது கீன்ஸுடைய வியூ அவரோட புக்கில் சொல்லியிருப்பார் ஸோ அந்த புக்கு நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸில் தான் ரொம்ப சாரி நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸில் பப்ளிஷ் பண்ணார் ஃபேமஸாக இருந்தது இவர் தான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னது ஃபுல்ல அன்எம் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு இருக்கணுங்கிறது ஒரு கோல் இது எந்த புக்கில் சொல்லியிருக்காருன்னா ஜென்ரல் தியரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் மணி ஆல்ரெடி வி லேர்ன் திஸ் புக் புக் நேம் இல்லையா கரெக்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தருடைய புக்கு பார்த்தோம் இல்லையா ஃபஸ்ட் பாயிண்டில் அந்த புக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோ அதே போல் கீன்ஸுடைய புக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் அண்ட் அ நெக்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் மானிட்டரி பாலிசி இஸ் எக்கனாமிக் க்ரோத் வளர்ச்சி நம்ம பொருளாதார வளர்ச்சி எப்படி இருக்குன்னு இட் இஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் ரியல் பர் கேபிட்டா இன்கம் இன்க்ரீசஸ் ஓவர் அ லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம் ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷத்தில் ரியல் பர் கேபிட்டா இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னு சொல்கிறாங்க யூனோ வாட் இஸ் மென் பை ரியல் பர் கேபிட்டா இன்கம் ஸோ திஸ் ஷுட் பி இன்க்ரீஸ்டு அப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்னாகும் இட் இன்க்ரீசஸ் அவுட் புட் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் இட் சாட்டிஸ்ஃபை த ஹியூமன் வான்ஸ் இஸ் இட் நாட் எஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஈக்லிபிரியம் இன் த அண்ட் மெயின்டைனிங் ஈக்லிபிரியம் பிட்வீன் டிமாண்ட் ஃபார் மணி அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி அதாவது ஈக்லிபிரியம் டிமாண்ட் சைடும் சப்ளை சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஈக்லிபிரியம் இன் த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் ஓகே ப்ராப்ளம் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் லிக்விடிட்டி இஸ் அ க்ரோத் ஆஃப் வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஃபாஸ்ட் ஸ்பீடில் வந்து அது இருந்தது தான் மெயின் காரணம் இன் இஃப் இட் வாஸ் ஃபெல் தட் இன்க்ரீசிங் எ டெஃபிசிட் இந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் ரெடியூஸ் எபிலிட்டி ஆஃப் அண்ட் எக்கானமி டு அச்சீவ் அதர் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இப்போ நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் டெஃபிசிட்டை பற்றாக்குறையாக இருக்குது நம்ம பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் பற்றாக்குறையாக இருக்குது ஈக்குவலாக இல்லை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நம்ம கண்ட்ரியோடைய எபிலிட்டி குறைஞ்சு போயிருதுன்னு அர்த்தம் அப்போ இட் இன் டேர்ன் அஃபெக்ட்ஸ் தி அதர் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்போ அதோட இது எப்படி இருக்கும் இம்போர்ட் அஃபெக்ட் பண்ணும் இம்போர்ட் அஃபெக்ட் பண்ணும்போது டெவலப்மெண்ட் இருக்காது ஸோ மெயின்டைனிங் ஈக்லிபிரியம் இன் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் இஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபோன் ஸோ திஸ் ஆர் த சிக்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் அ மானிட்டரி பாலிசி நியூட்ரலிட்டி ஆஃப் மணி மணி ரொம்ப அதிகமாக வேணாம் கம்மியாகவும் கீழே போக வேண்டாம் நியூட்ரலாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ ஸ்டேபிள் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ஓகே எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அன் ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி ப்ரைஸ் ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கீன் சொன்னது இல்லையா அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேண்டாம் ஃபுல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கக்கூடாது ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் மெயின் கோல் க்ரோத் அண்ட் ஈக்லிபிரியம் இன் த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் தேங்க்யூ சில்ட்ர